。我跟您说这个话呀，您可沉住气稳住了，别吓人。你想不想给打？这么一点事情磨磨唧唧磨磨唧唧，哎呀，太费劲了！说吧，是，是我跟小雪啊，我们俩准备离婚。怎么回事你？离婚这种事情你是说着玩的？你听我跟你解释嘛，是这么回事光明的研究所不是跟一家医药厂合作吗？那个老板还有个房产公司，开发了个学区房，刚开盘就卖光了。但是啊，他们私下留了几套，等着升值，答应原价卖给我们一套。所以啊，我们要再买一套房子。我想请问你，你这套房子你才买了几年？你住了几年？你要买房啊？那可是重点小学的学区房，我们这样做还不都是为了婷婷啊？为了婷婷，你别再跟我提什么离婚。哎，就算是原价也必须贷款，首套房贷款要付三成，二套房呢要付七成呢，就这七成我们也拿不出来啊，所以只能委屈一下去办个假离婚。也就是说，首先是为了要贷款，嗯，贷款是为了要买学区房，对，所以才需要假离婚，嗯，谁让你去干这种不着调的事情？我就说了，别跟你说。婷婷知道了呢。我怎么可能告诉婷婷？你要不说，她怎么会知道？反正事情我跟你说清楚了，这件事情呢，我们得抓紧办。过了这个村就没这个店了。行了行了啊。喂，大小姐，都几点了？才起呀、啊、你啊！我跟你讲啊，今天婷婷要过去拍毕业照，千万不能让孩子迟到了。婷婷啊，姥姥来了，快出来吧。是光明的，出差了，半夜接个电话，一大早早班飞机去冰城了。很多事情你看不惯，但是你还想说，可你说了吧，就惹人家不高兴。你看错人了，爸爸出差去，怎么可能是爸爸呀？是爸爸在哪儿呢？那啊，光明呢？出差了，我们半夜接个电话，一大早早班飞机去槟城了。哪儿呢？是婷婷她爸爸吗？没姥姥，那是我爸爸，刚刚坐车走了。要不然我打个电话直接问问吧，给谁呀？徐光明啊，打电话怎么说？告诉他，你看见他跟一个小妖精从酒店里出来了，你想想后果。你要是跟他们说了，不管是真是假，就你们丁雪莲火爆脾气呀、啊，把他们两个就毁了，明白吗？那你的意思就是，看见了。就装作没看见，对，就什么也没看见，什么也没发生。徐老师，就这儿。这么快、啊，梦竹啊，我还是不明白。你看，你大学这些年带过你的老师不少，我既不是你的班主任，又不是你的毕业论文导师，这种好事儿为什么落在我头上呢？因为您在我的心中。与众不同。喂
。啊，啊，对，在酒店呢。哪儿的酒店？当当然是滨城的酒店。怎么了？有什么事儿吗？算了算了，等你回来再说吧。哦，行，我我明天就回来了。滨城那个地方也没什么土特产，所以回来啥也没带。但是呢，我给婷婷买了个礼物，婷婷，喜欢吗？喜欢。来，给她起个名字吧。嗯、呃，她叫萌萌，她是我妹妹。哎呦，好，那就叫萌萌。上班的顺利吗？顺利，其实就是十分钟的事儿，很快就解决了。那怎么不早回来？啊，本来是想。昨天晚上回来的，但是他们老总啊会留我们在那儿吃饭。本来说今天还要请，我说家里边有事儿，就提前回来。爸爸，昨天我看见一个人跟你长得一模一样。不会吧？嗯，姥姥也看见了，可姥姥非说我看错了。真的。是吗？坐久了可能脚有点麻。妈，怎么了？你你是不是生气了？没什么，妈有点不舒服，我想回去睡一会儿。不舒服，那你上楼。我说你这个孩子啊，你就是个糊涂蛋。你把话说清楚了，我怎么了？你就是个糊涂蛋。你今天是不是脑子出问题了？对。我脑子出问题了，莫名其妙。他是不是更年期没更完呢？啊，对了，你见了那边老总，他们怎么说的？房子的事情没问题吧？没问题，说好的事情怎么会有变化呢？行，那我们下午就去民政局吧。怎、嗯、么结婚证呢？你是不是拿走了？我没动。那上哪去了？前两天我还看见了。会不会是妈拿走了？有可能。我终于想明白了，为什么我妈会生气。她就是不想让我们去办假离婚。这证啊，一定是她拿走的。跟她怎么说都说不明白，她怎么越老越糊涂了呢？那怎么办啊？什么怎么办啊？拿回来啊！